ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടതട്ടി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദോശയാണ് ചിലർ അടദോശ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ലിനിസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അടതട്ടി തയ്യാറാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പച്ചരി വേണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉഴുന്നു പരിപ്പാണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് നമുക്കൊരു മുക്കാ ഗ്ലാസ് വേണം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ മുക്കാ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് കടലയാണ് കടല നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ രണ്ട് പിടി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പിടിയാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് പിടി തന്നെ തൂരപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയായി കഴുകി സെപ്പറേറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അരച്ച് വെക്കണം ഇത് രാത്രി ഇട്ട് വെച്ച് രാവിലത്തേക്ക് ചെയ്താൽ മതി രാത്രി ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അരി ഉഴുന്നും കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ദോശമാവിന് ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല മയത്തിൽ നല്ല അര നല്ലവണ്ണം അരച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം കടലേ തൂരപ്പരിപ്പും കൂടെ ഒരുപാട് അരയേണ്ട ഒരു ചതച്ച ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം അരി ഉഴുന്നും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കണം വറ്റൽ മുളക് നല്ല പോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് നല്ല അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലയും ദേ ദേ ഇത് കാണുന്ന കണ്ടോ അതുപോലെ കടലയും തൂരപ്പരിപ്പും കൂടെ അര ചതച്ചെടുത്ത പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി വേണം ഉള്ളി ഞാനിവിടെ എട്ടൊമ്പത് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വേണം ഒരു ഇഞ്ചി വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കായപ്പൊടി വേണം കായപ്പൊടി നമ്മളിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൈകൊണ്ടതൊന്ന് ഞെരടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഉള്ളി ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കുവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ദോശയിൽ ദോശയിൽ ചേർത്ത് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കട്ടി കുറച്ച് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ വട്ടത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ പാകത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ചുടുന്നതിന് ദോശ ചുടുന്നതിന് മുൻപായിട്ടാണ് ഈ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഉള്ളിയെല്ലാം അരിഞ്ഞത് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാകത്തിനാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഇത് മുരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയുടെ രുചി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താലും മതി എന്നാലും നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവ ഒരു ദോശത്താവ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തുപോലെ ദോശ നമുക്ക് നല്ല പരത്തി കനം കുറച്ച് നൈസായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാകും അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ആകും നല്ല എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച്
വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചട്ടുകം വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കടലയാണെങ്കിലും തൂരപ്പരിപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത പോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഉള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ അത് ക്രിസ്പായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അത് അമർത്തി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ദോശകളും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം വളരെ കനം കുറച്ച് നൈസായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാവൂ അതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിന് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കട്ട ചമ്മന്തി അതായത് ചാറില്ലാത്ത ചട്നി അല്ലാത്ത കട്ട ചമ്മന്തിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് മുളകാപ്പൊടി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ചമ്മന്തിപ്പൊടി അത് ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ചമ്മന്തിയും ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വെറുതെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ അടയദോശ നമുക്ക് തയ്യാറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇത് ബ്രാഹ്മിൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇതിവിടെ അമ്മയൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അടയദോശയ്ക്കൊപ്പം ദേ കട്ട ചമ്മന്തിയും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടയദോശ അല്ലെങ്കിൽ അടതട്ടി ഞങ്ങളുടെ അടതട്ടിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാകും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റുള്ള വിഭവങ്ങളായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു